हॅलो फ्रेंड्स माझं नाव शुभम जाधव मागच्या पार्टमध्ये आपण रेशो प्रपोर्शनच्या काही बेसिक ट्रिक्स पाहिल्या आणि त्याच ट्रिक्सचा वापर करून आपण काही क्वेश्चन्स आज सॉल्व्ह करणार आहोत तर पहा आपण पहिला क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया क्वेश्चन नंबर वन फाईंड द न्यूज सी दिस इज क्वेश्चन नंबर वन काय पहिल्या क्वेश्चनमध्ये तर सॅलरीज ऑफ ए बी सी आर इन रेशो टू ॲस टू थ्री ॲस टू फाईव्ह इफ इन्क्रिमेंट्स ऑफ फिफ्टीन पर्सेंट टेन पर्सेंट अँड ट्वेंटी पर्सेंट आर अलाउड रिस्पेक्टिव्हली इन देअर सॅलरीज फाईंड द रेशो ऑफ देअर फाईंड द न्यू रेशो ऑफ देअर सॅलरीज ह्या पद्धतीचे क्वेश्चनमध्ये आपल्याला एक मोकळीक असते बघा मित्रांनो ह्या पद्धतीच्या क्वेश्चनमध्ये आपण हा रेशो मेंटेन ठेवून त्यांची सॅलरी काही घेऊ शकतो मग मी इथे सपोज करेन की एची सॅलरी आहे दोनशे रुपये बीची सॅलरी आहे तीनशे रुपये आणि सीची सॅलरी आहे पाचशे रुपये ओके okay. आता बघा एची सॅलरी वाढली पंधरा पर्सेंटने बीची सॅलरी वाढली दहा पर्सेंटने आणि सीची सॅलरी वाढली वीस पर्सेंटने आता मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात घ्या की सपोज दोनशे रुपये आहेत कुठलीही संख्या ही त्या संख्येच्या शंभर टक्के असते कुठलीही संख्या ही त्या संख्येच्या शंभर टक्के असते त्यामुळे दोनशे हे स्वतःचे शंभर टक्के असतील हंड्रेड पर्सेंट आणि याचमध्ये आपण काय करतो तर अजून दोनशेचे पंधरा पर्सेंट ॲड करतो त्यामुळं आता जी नवीन सॅलरी येणार असेल ती किती असेल तर ती असेल दोनशेच्या एकशे पंधरा पर्सेंट तर यापुढे जेव्हा केव्हाही तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये विचारलेले असेल की एखादी संख्या दहा टक्क्याने वाढते वीस टक्क्याने वाढते तर तुम्ही त्यामध्ये डिरेक्टली दहा टक्के वेगळे काढून नंतर ॲडिशन करण्याऐवजी डिरेक्टली जेवढे पर्सेंट वाढवत आहेत तेवढे पर्सेंट तुम्ही ॲडिशनल डायरेक्ट हंड्रेडमध्ये कॅल्क्युलेट करणार आणि आन्सर काढणार सो दिस विल बी एकशे पंधरा पर्सेंट ऑफ हंड्रेड टू हंड्रेड अँड टेन पर्सेंट ऑफ हंड्रेड अँड वन ट्वेंटी पर्सेंट ऑफ फाय हंड्रेड याचं कॅल्क्युलेशन करूयात आपण हे येईल तुमच्या दोनशे तीस रुपये हे येईल तुमच्या तीनशे तीस रुपये आणि हे येईल तुमच्या बारा पंचे साठ सहाशे रुपये आता या पद्धतीने पंधरा पर्सेंट दहा पर्सेंट आणि वीस पर्सेंट इन्क्रिमेंट घेतल्यानंतर त्यांच्या ज्या नवीन सॅलरीज आल्या त्या आल्या दोनशे तीस रुपये तीनशे तीस रुपये आणि सहाशे रुपये आणि आपल्याला प्रश्नामध्ये विचारलेला आहे की या नवीन सॅलरीजचा रेशो काय आपण रेशो काढताना काय कर सर्वप्रथम हे सॅलरीज लिहून घेऊ आणि याला त्यांचा जो कॉमन फॅक्टर असेल त्याने डिव्हाइड करून घेऊ इथे आपल्याला सहज दिसतंय की सगळ्यांच्या शेवटी शून्य आहे म्हणजे दहाने कंपल्सरी याला भाग जाईल दिस विल बी ट्वेंटी थ्री थर्टी थ्री अँड सिक्स ॲज वी नो ट्वेंटी थ्री इज प्राईम नंबर टी वी सी मूळ संख्या असल्यामुळे यापुढं फर्दर फॅक्टरायझेशन होणार नाही त्यामुळे आपला जो नवीन रेशो येईल सॅलरीजचा तो येईल तेवीस तेहतीस आणि साठ ओके दिस इज युअर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून याला लिहून घेऊ शकता यानंतर आपण क्वेश्चन नंबर टू पाहूया सी क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू आहे रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड सी दिस इज युअर क्वेश्चन नंबर टू त्या दुसऱ्या नंबरच्या क्वेश्चनमध्ये काय दिलेलं आहे रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड अँड टेन वेअर डिवायडेड अमंग ए बी सी सच दॅट ए एस टू बी इक्वल टू फाईव्ह एस टू फोर अँड बी एस टू सी इक्वल टू नाईन एस टू याचा सोप्या मराठीमध्ये अर्थ काय येईल तर बाराशे दहा रुपये ए बी आणि सी या तीन मित्रांमध्ये विभागलेले आहेत त्यामध्ये कसे विभागलेले जर एला पाच रुपये दिले तर बीला चार रुपये द्यावे लागतील किंवा एखाद्या रकमेच्या पाचपट रक्कम जर एला दिली तर चारपट बीला द्यावे आणि त्याच पद्धतीने जर बीला नऊ रुपये दिले असतील तर सीला दहा रुपये द्यावे लागतील आता एक लक्षात घ्या मित्रांनो इथं ए बी आणि बी सी हे दोन वेगवेगळे रेशो आहेत आपल्याला या पद्धतीचं गणित सॉल्व्ह करण्यासाठी सगळ्यात पहिलं काय करावं लागेल तर जो गिव्हन डेटा आहे तो लिहून घ्यावा लागेल तर गिव्हन डेटा काय येईल ऑब्विसली ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बाराशे दहा रुपये दुसरा गिव्हन डेटा आपला काय असेल तर ए हॅस टू बी इक्वल टू फाईव्ह हॅस टू फोर आणि बी हॅस टू सी इक्वल टू नाईन एस टू टेन आता या पा मी एक मागच्या व्हिडिओमध्ये पार्ट आपल्याला ट्रिक नंबर चार शिकवली होती की जेव्हा दोन रेशोज किंवा तीन रेशोज वेगवेगळे दिलेले असतील आणि त्यांना एका युनिफॉर्म फॉर्ममध्ये आणायचे तर काय करायचं ह्या क्वेश्चनमध्ये आपण ती ट्रिक वापरणार आहोत कारण इथं गणित सोडवण्यासाठी आपल्याला ए बी सी यांना युनिफॉर्म रेशोच्या मेथडमध्ये आणणं गरज युनिफॉर्म रेशोच्या फॉर्मॅटमध्ये आणणं गरजेचं आहे बघा मित्रांनो आपण त्यासाठी काय करू सर्वप्रथम ए बी सी लिहून घेऊया आणि त्यांचे प्रपोर्शन्स त्यांच्याखाली त्याला आपण थ्री बाय थ्रीचं मॅट्रिक्स कन्सिडर करूया 
हा दोन जागा अपने रिकाम सापड़ी तो ठिकाने अपन फोर आ फोर इतने हा नाइन इतने आंस वर्टिकल मल्टिप्लिकेशन घे पांच नौ पंच चीस चार नौ छत्तीस आ चार बेचिस यहां अपने का मिलते है बगा मित्रों तो ए हेज टू बी हेज टू सी इक्वल टू फोर्टी फाइव हेज टू थर्टी सिक्स हेज टू फोर्टी फाइव ये अपने ए बी आ सी का रेशो मिला है आता हा रेशो मधे अपन अस पुट करू शो हा रेशो वर अपन अस कन्सिडर करू शको कि ए लोर्टी फाइव एक्स रुपीज मिला बी लर्टी सिक्स एक्स रुपीज मिला सी लोर्टी एक्स रुपये मिला हे वैल्यू अपन इक्वेशन वन मध्य पुट करू दिस इज युअर इक्वेशन वन फोर्टी फाइव एक्स प्लस थर्टी सिक्स एक्स प्लस फोर्टी एक्स इक्वल टू वन टू वन जीरो ओके यांची ॲडिशन येईल पाच आणि सहा अकरा एक आठ आणि तीन अकरा चार आणि तीन सात आणि चार अकरा आणि एक बारा एक्स वन टू वन झिरो एक्स इक्वल टू टेन अँड फ्रॉम दिस वी कॅन कॅल्क्युलेट सी सीला किती मिळाले होते तर सीला आपले मिळाले होते फोर्टी एक्स रुपीज मिळाले होते विच इज इक्वल टू फोर्टी इंटू टेन विच इज इक्वल टू फोर हंड्रेड रुपीज म्हणजेच या वरुण आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो की सी ला किती मिळाले होते चारशे रुपये मिळाले होते नाव सी क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री मध्ये आपण अजून एक मागच्या पार्ट मध्ये जी शिकलेली ट्रिक होती त्या ट्रिकला यूज करण्याची मेथड बघणार आहोत किंवा तिचा कशा पद्धतीने यूज केला जातो ते बघणार आहोत क्वेश्चन नंबर थ्री इज सो मित्रांनो ह्या प्रश्नाचा सरळ सरळ मराठीमध्ये अर्थ आहे की चार रुपये ए बी आणि सी या तीन मित्रांमध्ये डिवाइड केले होते पण ते विभागताने अशा पद्धतीने विभागले होते की ए ला मिळणाऱ्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम बी ला मिळणाऱ्या रकमेच्या तीनपट रक्कम आणि सी ला मिळणाऱ्या रकमेच्या पाचपट रक्कम ह्यांची व्हॅल्यू सारखी येते किंवा यांचं जे मानक आहे ते सारखं येतं तर मग ह्या ह्यामध्ये आपल्याला ए बी आणि सी ला मिळालेल्या रकमांची आपल्याला रक्कम आपल्याला शोधायची आहे यामध्ये आपण काय करणार सर्वप्रथम जे दिलेला आहे गिव्हन डेटा त्याला व्यवस्थित लिहून घेणार तर काय लिहिणार ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू चार हजार सहाशे पन्नास आणि दुसरी अतिशय महत्त्वाची ओळ आहे बघा काय की जर ए ला ए रुपये मिळाले असतील तर टू ए होईल टू टाइम्स ऑफ ए होईल टू टू ए सिमिलरली जर बी ला बी रुपये मिळाले असतील तर त्याच्यात तीन पट होईल थ्री बी आणि सी ला जर सी रुपये मिळाले असतील तर त्याच्यात पाच पट होईल फायू सी आणि ह्या सर्वांची व्हॅल्यू सारखी आहे ओके ही झाली आपली दुसरी स्टेप आता मी आधीच्या पार्टमध्ये जी ट्रिक नंबर तीन शिकवली होती किंवा ट्रिक नंबर ट्रिक नंबर दोन जी शिकवली होती त्यामध्ये आपल्याला शिकवलं होतं की जेव्हा अशा पद्धतीने गेलेला असेल तर त्यावरनं ए बी आणि सीचा रेशो कसा काढायचा तर बघा आपण त्या पद्धतीने ए बी सीचा रेशो काढणार आहोत ए समोर दोन आहे याला सोडा आणि उरलेल्या दोनचं मल्टिप्लिकेशन घ्या थ्री इंटू फाईव्ह सिमिलरली बी समोर तीन आहे त्याला सोडा उरलेल्या दोनचं गण गुणाकार घ्या आणि सिमिलरली सी समोर पाच आहे त्याला सोडून उरलेल्या दोन संख्यांचा दोन मल्टिपलचा गुणाकार घ्या विच विल बी इक्वल टू फिफ्टीन हेज टू टेन हेज टू सिक्स यावरनं आपल्याला ए बी आणि सीचा रेशो मिळालेला आहे आता हा रेशो मिळाल्यानंतर आपण यावरनं एक गोष्टी सपोज करू शकतो की ए ला पंधरा एक्स रुपये मिळाले असतील बी ला दहा एक्स रुपये मिळाले असतील आणि सी ला सहा एक्स रुपये मिळाले असतील आणि अर्थातच गणितात दिल्याप्रमाणे ए प्लस बी प्लस सी यांची व्हॅल्यू आहे चार हजार सहाशे पन्नास रुपये यामध्ये आपण व्हॅल्यूज ठेवूया ए इक्वल टू फिफ्टीन एक्स बी इक्वल टू टेन एक्स आणि सी इक्वल टू सिक्स एक्स आणि यांची बेरीज आहे चार हजार सहाशे पन्नास पंधरा आणि दहा पंचवीस पंचवीस आणि सहा एकतीस सिक्स इक्वल टू फोर सिक्स मी या गणिताच्या माध्यमातून मित्रांना सांगू इच्छितो की जेव्हाही अशा पद्धतीचे मोठ्या संख्या येतात मोठे कॅल्क्युलेशन तर तुम्ही डिव्हाइड करण्याचा प्रयत्न करा एक गोष्ट लक्षात ठेवा की ॲप्टिट्यूडचा जो पेपर सेटर असतो पेपर सेटरला तुम्ही किती अवघड अवघड कॅल्क्युलेशन करतात हे पाहण्यात इंटरेस्ट नसतो त्याला हे पाहण्यात इंटरेस्ट असतो की तुम्ही लॉजिकली स्टेप्स कशा मांडता ही स्टेप त्याच दृष्टीने फार महत्त्वाची तुम्ही ही स्टेप कशी मांडता आणि ही स्टेप कशी मांडता ह्या दोन स्टेप पाहण्यामध्ये खरा एक्झामिनरला इंटरेस्ट असतो त्याला तुम्ही किती अवघड कॅल्क्युलेशन करतात किंवा पॉईंट्समध्ये कसे कॅल्क्युलेशन करतात हे पाहण्यात बिलकुल इंटरेस्ट नसतो सो एक नेहमी लक्षात ठेवा की क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूडच्या नव्वद टक्के नव्याण्णव टक्के गणितामध्ये पॉईंटमध्ये आन्सर येत नाहीत पूर्ण भाग जाणाऱ्या संख्याच तुम्हाला दिलेल्या असतात मग आपण एक निश्चितता ठेवा की इथं थर्टी एकतीसने 
फोर सिक्स फाइव जीरो कम्प्लिटली भाग जाए तुम्हें बिंदास डिवाइड करा आंसर ये वन फिफ्टी एक्स ची वैल्यू आया नर इतना आता तुम्हें आराम से ए ची बी ची और सी ची वैल्यू का एक्स ची वैल्यू आया नर अपन ए ची वैल्यू ये आराम से काू शको ए ची वैल्यू होती फिफ्टीन एक्स विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू वन फिफ्टी आ पंद्रह वर्ग आप सगैंक महत्ते पंद्रह वर्ग आतो दोन से पंचवीस आजपुढ़ एक शून्य लगे सिमिलरली बी ची टेन एक्स टेन एक्स मजेच टेन इंटू वन फिफ्टी विच इज इक्वल टू पंद्रह रुपये सी ची वैल्यू होने जाए सिक्स एक्स विच इक्वल टू सिक्स इंटू वन फिफ्टी जैसी वैल्यू है नौशे रुपये या पद्धति ने अपन आधी के पार्टमें शिकवेल ज्या ट्रिक्स है तपर करूँ का गणित सोड़ू शको ठीक है थैंक यू